Olá, galerinha do Meia Lua, eu sou o Bruno e estou aqui para falar com vocês sobre Black Ops 4, o nosso novo Call of Duty que vai sair aí daqui a um pouquinho de tempo. A Activision convidou a gente aqui do Meia Lua para estar lá presente no evento deles, junto com a Blizzard, que é a Brazil Road Show, que na verdade eles fariam por toda a América Latina e começou em São Paulo e foi realizado ontem, no dia 25 de junho, quer dizer, ontem para eu que estou gravando agora, mas enfim, realizado no dia 25 de junho, foi um evento muito bom que contou com algumas personalidades ali do mundo das internets para a gente poder ver como que tava esse novo Call of Duty Black Ops 4 e também um pouquinho do novo Spyro que é basicamente a remasterização né, do, dos Spyros antigos e tudo mais e aí a gente teve então acesso a um breve gameplay do jogo ali meia hora sem duas rodadas em dois mapas dois modos diferentes que tava muito 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 bom e aquela coisa é o Call of Duty de sempre é frenético você não pode perder um minuto do seu ponto Mano, não, não adianta Você vacilou um segundinho, puf, já era Você morreu, sabe? Então você tem que estar tá muito ligeiro O tempo todo pra mira, pra trocar de arma É aquela coisa que a gente já tá acostumado a ver E que é sensacional Afinal, como eles apontaram no evento e como é fácil Você descobrir em qualquer canto da internet Pelos últimos 4 anos, 6 anos Não sei, alguma coisa assim Os caras lideram as vendas na América do Norte, sabe? Então é realmente Um tipo de jogo e uma franquia Extremamente consagrada E aí falando então um pouquinho da gameplay do novo Call of Duty ela me pareceu bem aquela coisa para deixar corrido mesmo o mesmo jogo então ficou bem fluido tá bem legal a movimentação de câmera dos personagens tudo é sensacional no caso a gente testou no PlayStation 4 então talvez no computador ainda esteja um pouco mais fluido porque tem gente que tem mais facilidade de virar no mouse tem gente que nem consegue jogar no mouse enfim para quem joga no computador eu creio que vai ter muito mais facilidade para quem joga no PlayStation 4 ou no Xbox a mira fica um pouquinho ainda realmente prejudicada de cara em relação ao computador, porque a, a vantagem do mouse é, é obviamente muito clara, e sem contar os comandos que tá muito mais fácil ali. E também, o modo que a gente jogou, eu não sei se vai ser assim no original, mas a gente tinha que administrar muito bem as peças que a gente equipava, a gente tinha limite de 10 equipamentos por pessoa, então se você pegar uma arma principal e uma arma secundária, já são dois, e aí você vai colocar equipamento nelas, já vai contar desse slot, se você vai equipar algum outro tipo de coisa ali no, no seu jogadorzinho bonitinho, uma habilidade já vai contar também como um slot perdido, um slot a menos. Então, pelo menos naquele modo, não deu pra usar todos. Eu não sei se no online vai ter como, provavelmente sim, dependendo de nível. Não sei ao certo como que vai ser isso no lançamento. Mas, assim, era muito louco você ter que montar toda a sua tática de jogo do seu personagem baseado no que você ia pegar. Se você ia pegar um cano longo da sua arma, um barril maior, colete à prova de balas. Então você tinha que ter muita noção de como que você a montar e equilibrar aquilo, fora que, enfim, é corrido, né? Vamos que a gente tem aí, sei lá, meia hora de você jogar, então já é aquela pressão do caramba pra gente montar a estratégia básica do nosso personagem e ainda levando em conta o resto do nosso time, né? O resto da galera que tava ali também jogando. Isso foi uma parte da estratégia muito divertida ali na hora da gente ter e tudo mais. Outro ponto que para alguns podem ser interessante, mas para outros pode ser uma bagunça total, é o spawn que você dá no meio do mapa, né? Isso às vezes é muito louco porque você já nasce e o carinha do time inimigo já tá vindo com a arma na sua direção e de repente você apareceu ali na frente dele e já tá atirando em você. Acontece! Como também pode acontecer de você nascer e o carinha tá moscando na sua frente e você já nasce com a arma mirando nele. Acontece também! Tem esse tipo de coisa meio maluca que às vezes pode acontecer. Não sei se porque ainda era uma gameplay meio beta, então eles podem melhorar esse ponto de spawn. Eu não sei como que vão fazer com isso na versão final do game, mas eu sei que ontem tava acontecendo algumas coisas do tipo. Assim, é ruim, né, você depender desse tipo de sorte durante a gameplay no online que por um pontinho ou outro seu inimigo pode vencer a partida, ou você pode levar e aí seu inimigo acaba sendo prejudicado. Enfim, alguém acaba sendo prejudicado e isso não é legal. O legal é sempre ter aquela gameplay online justa, né, é, é o equilibrado. E fora que os mapas, pelo menos os dois mapas que a gente teve acesso, eles davam muitos pontos estratégicos, assim. Não tem como você se campear direito, ficar agachadinho num cantinho atrás de uma muretinha com o corpo totalmente coberto, vai ficar uma partezinha da sua cabeça exposta então se o seu inimigo estiver atento ele vai, vai te levar aconteceu umas duas vezes comigo isso 
Foi triste que eu parei pra descansar pra carregar a arma. Eu cheguei no perto de um combate e, enfim, acabei levando pipoquinhos e vim a falecer dentro do jogo. Mas é muito legal também isso porque acaba um pouco com o camper, sabe? Se você tá atento ali e você para pra prestar atenção no jogo, de repente você vê um negocinho pequenininho se movendo ali atrás de uma barreirinha e você fala Ah, fulaninho. E aí você já prepara a granada ou a arma que você quiser atirar. Eu acho que é um ponto positivo. Na questão dinâmica do gameplay E um ponto a menos aí pra quem gosta de ser camper da vida, né? E também voltando a puxar aqui o ponto que eu disse Que você não pode dormir nem um pouquinho E que tem que estar tempo atento o tempo inteiro no jogo foi que, pelo menos umas três vezes, em outras também gameplays que eu assisti de uma galerinha que eu tava conversando que tava jogando ali comigo, aliás, que eu tava vendo a gameplay antes, né? Foi que você tem que estar tá muito atento quando você vai entrar, sei lá, em alguma skin, em algum canto. Porque, por exemplo, teve horas que como eu disse, eu entrei ali no canto pra trocar a arma, etc. Assim, de repente passa alguém correndo do seu lado, sabe? E você já tem as costas do seu inimigo pronto pra você atirar e ganhar um kill. Então você tem que ficar muito ligeiro nessas horas, porque você vai entrar em algum canto, você já vem meio que se afastando aqui e já vai virando pra ver se naquele canto vai ter alguém, sabe? E se é um ambiente que se abre, aí você tem que ficar mais esperto ainda, porque você tem dois lados pra olhar, pra conseguir ver o que você vai conseguir fazer ali e administrar o ambiente ali do, do mapa, pra, pra ver de repente você não morrer à toa. E fora que outra coisa também, a camuflagem dos uniformes, às vezes ajuda muito isso a acontecer. Uma gameplay que eu tava assistindo do Léo, da Gazeta Game, ele foi entrar num cantinho assim que era meio cinza E a gente realmente não viu que tinha um cara ali Nossa, a gente nunca percebeu Era um espaço mínimo Cabia uma pessoa e tinha um outro cara ali que a gente não viu E ele tentou se enfiar e levou dois socos e morreu lá A gente tinha que ficar realmente muito ligeiro com isso E é o que eu já falei, é uma característica muito... Pelo menos dessa gameplay dinâmica do Call of Duty, né? Você tem que estar tá frenético, tem que estar tá atento, a... atento Meu Deus, segunda vez que eu falo atento Que você tem que estar tá atento a tudo, a todo momento, em todo o seu campo de visão pra onde você vai virar, como você vai virar, como você vai chegar mirando ali, se você não vai vir ah, olhando pra cima, ai que gráfico lindo cara, esquece, sim, sabe? Você tem que estar tá ligeiro o tempo todo isso pra mim foi maravilhoso, porque é, é muita coisa acontecendo, ainda mais com referência sonora, né? Então de repente você tava numa parte aqui do mapa que você ouvia um barulho aqui do lado, e aí você viu um amigo seu caindo, você fala, eita pelo jeito, né? Ele tava indo em tal direção, a galera tava indo dali e tal, então você já vai meio que se preparando e buscando esse tipo de referência, o que é, é, é bem legal, é bem positivo. Fora a tecnologia que você consegue, de repente, usar um especial que você vê os inimigos todos no mapa, você rastreia eles, os mais próximos. Enfim, tá aí né, o meu testemunho de como foi jogar a gameplay da Call of Duty. E o Spyro, a gente teve acesso a uma telinha pequenininha ali, das antigas. A questão é que não mudou nada, e a gameplay ela continua um, um pouquinho infantil, do jeito que é Spyro. É aquela coisa de game, desse personagenzinhos que se, se tornam um símbolo, digamos assim, né? Porque Spyro, do meu Play 2 atrás, tinha, tipo, algumas imagens do jogo. Não veio o jogo do Spyro, mas tinha imagens do jogo ali mostrando, então ele já era usado como referência. Mas, apesar disso, tava bem divertido a fase, sabe? Tudo de você correr, voar, tá, sair tacando fogo no, nos seus monstrinhos inimigos e tudo mais. Enfim, tava bem divertido. Não teve também muito tempo de jogo. O Spyro, eu acho que foi, tipo, menos de 5 minutos, assim, de gameplay que a gente teve acesso. Era uma única fase. Tinham duas fases pra jogar, mas uma, a, a build dela não tava exatamente certa, então assim, né? a ideia era ter duas fases, mas uma delas a gente não teve disponível, então acabamos jogando uma fase só, realmente todo mundo que tava lá, mas é, é aquele joguinho legal, divertido pra você passar o tempo, sabe? Talvez tenha um fã ou outro de Spyro aí, das antigas, que queira voltar a jogar, uma galera que começa a jogar agora, Eu acho que é uma rebuscada que veio pelo sucesso que o Crash teve, sabe? Provavelmente era um projeto que tava caminhando junto, decidiu trazer Crash primeiro geral tava ali encaminhando né, Activision Blizzard, etc que são as distribuidoras do Crash aqui no Brasil, e eles até comentaram também do Crash, do Switch lá, enfim, na feira, nenhuma novidade chegaram a comentar, mas nada de muito relevante assim, e o Spiral enfim, espero que o jogo inteiro esteja bem legal, porque pelo menos a gameplay tava divertida então é isso galera, um abraço a todos vocês, lembre-se aqui de se inscrever no canal aqui embaixo, dá o likezinho de sempre, vai na página do Facebook Facebook dá like, no Twitter segue, no Instagram segue a gente também, segue a gente em todos os cantos possíveis que meia lua é essa delícia de sempre que vocês estão acostumados a ver, certo? Então é isso, muito obrigado e tchau!